Då... <laughs> hur, hur blir man av LSD? Ma, ja, det, det är jättekul. Det, ja. det kan jag tala om för att jag själv gjorde ju det en gång för att jag skulle träffa min, min svärmor. Mm. Då eh, ringer jag på dörren, mm. hör hur hon kommer mot dörren. Jag drar i mig en jävla massa LSD. Hon är på dörren, där står jag med två dalmatiner och kokosnöt och säger Nu blir du rida av! <laughs> Men det var ju... Vilken min! Det var... Det var... Det var... Hundarna sprang, de blev jätterädda. Men, Men ja. äh, sen följde stora hundar på mig. Men det stoppade inte mig från att, att snuska ner godiset så här kring påsk. Och så när barnen öppnar ägget så är det äckligt. Ah! Det... Och då ja. tittar de upp på mig och undrar vad, 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 vad har han lagt i ägget? Och då säger jag, jag är nazist. Ah! Ja. Det, 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 nej, eller det är härligt. Ja, ja. Det är kanske en över, över, överflödig fråga. Men hur? Ja, vi ser ju hur man blir av LSD. Men hur? Vad ska man göra med knarklangarna? De som sprider knarket där ute. Hur, hur, är det, hur ska vi hantera dem? Ja. Hur ska man hantera knarklangarna? Ja, hur ska man göra då? Ja. <skratt> jag, Har du något förslag? Ja, jag kan tänka mig att man kan göra som den gamle frihärn, ryttarmästaren. Ja, vad heter han? Kastratsångaren. Ja, vad heter han? Von Vanderblad. Okej. Okay. Ja, son till den mäktiga och fruktansvärt väderspända Maupassant. <skratt> Han var en av de första att växa upp under franska revolutionen i ett stall avsett för vårt svin. Han blev den första att vara anklagad för att ha ett så kallat babyface. Han var ju, förutom att han var kusin, kusin till Napoleon också, var Vansinnigt förtjust i kalla soppor. Ja, det var han. Ja, det var han. Mm. Och han kom att leva ett väldigt kort liv. Han levde i fyra äh, äh, minuter. Ja. Ja, han, äh, ja, han, han levde bara fyra minuter. Ja, han, Vad har det här med knark? Han, han kokade ett ägg och sen dog han. Ja. Hans mor däremot blev ju tidigt uppvaktad av den gamla fysiken, astronomen och sängvetaren Sir Isaac Newton. Alltså han också. Ja, som efter praktiska försök och iakttagelse upptäckte graviditeten. Nej, ja, ja, och han var kan ja, då... Vad har det här med knark? Ja, ja exakt. Jo, ja. Ja. Om, om man läser eh, för mycket böcker så blir man dum i huvudet. Ja, Okej, okay, det är så. Så det är bara så det är